tropecé y dije, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra es la protección del rostro. Como sucede en el día de hoy, a todo hombre y a los moradores de Jerusalén, oh Jehová, muestres la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros gobernantes, y de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Y Jehová, nuestro Dios, es tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos revelado. Padre nuestro que estás en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro cada día, hoy, perdona nuestra ofensas, también nosotros perdonamos nuestra ofensa. Y no dejen caer en tentación, y Dios de todo mal, porque tuyo es el reino, tu gloria por siempre, Señor. Querido y amado Padre Celestial, Señor, en este, este es el cuarto día que estamos acá, los autoconvocados, tanto en distintas fuerzas de seguridad, servicios presenciarios, policía de Catamarca, activos, retirados. Y este es el cuarto día, Señor, de, de, este, de este pedido, de este reclamo salarial, y que usted, como nuestro Creador y nuestro Redentor, usted sabe cada una de las problemáticas que tenemos, en nuestros diferentes hogares, la situación económica que estamos atravesando y las dificultades que tenemos para poder adquirir los medicamentos, para poder adquirir la mercadería para nuestros alimentos en nuestros hogares y también para enviar a nuestros hijos a estudiar. Señor, usted es así como en la Biblia dice que David venció a Goliat. En este caso, David venció a Goliat siendo tan pequeño y venciendo al gigante, pero todo aconteció porque fue por obra y gracia suya, porque David, antes de tirar esa piedra, dijo, Jehová, Dios, es el dueño de todo, el creador del universo, y él pondrá en mis manos a este gigante y lo venceré. Señor, así como sucedió con David y Goliat, no pretendemos derrotar ningún gobierno ni vencer, sino simplemente pedimos que seamos escuchados por nuestro gobernante, en este caso el licenciado Saúl Cadir, que él pueda atender a nuestros representantes y que le, eh, puedan ser transmitidas las, eh, los cortocircuitos que hay con los funcionarios que él puso a su cargo y que ahí él solamente está escuchando una sola campana en este caso, a sus ministras, y no está escuchando la campana del otro lado. Pedimos, Señor, que usted toque el corazón, la mente del licenciado Saúl Cadín, y así como David venció a Goliat, nosotros venzamos en nuestro salario que pedimos una recomposición salarial. No pedimos ni desatar a ningún gobierno, no pedimos desatar a ninguna ministra, simplemente pedimos que nuestros salarios sean, eh, eh, podamos ganar un salario digno de poder enviar a nuestros hijos a estudiar, de poder eh, tener lo necesario para llegar los 30 días del mes y también para los medicamentos que muchos ya retirados tenemos di di distintas dificultades y tenemos que comprar medicamentos. Todo eso lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de nuestro Padre eh, Jesús, su Hijo amado. Amén. Amén. ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Viva!